जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा सेकंड लेक्चर जो इस वीक का है चैप्टर हमने एंजाइम चैप्टर शुरू किया हुआ था तो इसका जो आज हमारा टॉपिक होगा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्शन तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ये बेसिकली एंजाइम चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे पहले हमने जो एंजाइम्स के हवाले से जो इसका इंट्रोडक्शन था और जो वो एक एज ए कैटलिस्ट के तौर पर एंजाइम्स काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर सेल के अंदर उनका रोल हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सबस्ट्रेट्स तो इसी की कंटिन्यूटी के अंदर हमारा ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंजाइम जो है बेसिकली ये दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट इन विच दे वर्क यानी अगर वो सेल के अंदर मौजूद हैं या कहीं पे भी मौजूद हैं जिस जगह पे भी मौजूद हैं तो उसके जो सराउंडिंग है जो इन्वायरमेंट है उसमें ये हाईली सेंसिटिव होते हैं जहाँ ये काम करते हैं तो एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो इफेक्ट हो सकती है बाई एनी चेंज इन द कंडीशन डेट आर्ट इट्स केमिस्ट्री एंड इट्स शेप कोई भी फैक्टर जहाँ पे ये काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी किसी किस्म की कोई भी चेंज आ जाए जिसका इफेक्ट इनकी एंजाइम के ऊपर इनकी वो केमिस्ट्री को चेंज कर दे इसकी शेप को चेंज कर दे तो ओवरऑल एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो भी मुतासर होती है यानी वो जो एंजाइम का काम है एज ए कैटलिस्ट के तौर पर वो भी मुतासर होता है या तो वो रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है या इवन समाइम वो ब्लॉक हो जाता है स्टॉप हो जाता है सम ऑफ द फैक्टर्स डेट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर बिंग डिस्कस बिलो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनमें से चंद इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है वो ये हैं जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं टम्परेचर तो टम्परेचर जो है जनरली तो ये होता है कि इंक्रीज इन टम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन जैसे जैसे हम टम्परेचर को बढ़ाते हैं एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम जो कैटेलाइजिंग रिएक्शन स्पीड है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप टम्परेचर को कम करेंगे एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन होती जाएगी लेकिन एक सर्टन पॉइंट के ऊपर जाके अगर उससे टम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली फिर एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और या समाइम अगर टम्परेचर बहुत ही हाई हो जाए तो वो एंजाइम डी हो जाते हैं जैसे इसकी मिसाल आगे मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाऊंगा एक मिसाल देता हूं जैसे कि ह्यूमन बॉडी अगर हम बात करें हम ह्यूमंस की तो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 सेवन सेल्सियस होता है तो 37 सेवन सेल्सियस इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कह सकते हैं जिसके अंदर हमारे एंजाइम बेस्ट काम करते हैं तो जब टेम्परेचर अगर बॉडी का नीचे होगा सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर नीचे है तो बॉडी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी लेकिन अगर हम देखें कि टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग में 40 प्लस में चला गया है तो एंजाइम एक्टिविटी फिर स्लो डाउन हो जाती है तो फिर आप देखते हैं कि ज़्यादा गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर आपकी एंजाइम एक्टिविटी काफ़ी स्लो पड़ जाती है जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है हम भारी चीज़ें नहीं खा सकते लाइट गज़ा खाते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं तो टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर अब हम इस चीज़ को ज़रा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एंजाइम जो है वो अफेक्ट करता है सबसे पहले आप ये एक ग्राफ देख सकते हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये टम्परेचर रेंज शो की हुई है 10 सेल्सियस 20 30 और 40 50 और ये टम्परेचर स्केल शो कर रहा है ये बेसिकली फिगर है इफेक्ट ऑफ टम्परेचर ऑफ एनजाइम एनजाइम एक्टिविटी और इस तरफ जो है वो रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है यानी ये जो एरो है वो एंजाइम एक्टिविटी को शो कर रहा है और ये जो एरो है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है अब देखें कि ग्रेजुअली जैसे ये 10 है 20 है जैसे जैसे ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एंजाइम गेंस काइनेटिक एनर्जी यानी एंजाइम एक्टिविटी भी उसके साथ साथ इंक्रीज कर रही है आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है यानी 10 सेल्सियस पे ये था 20 सेल्सियस पे ये चला गया 30 पे यहाँ देखें कि ये ग्राफ की वो शो हो रहा है और जैसे जैसे कि मैंने बताया क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेवन सेल्सियस होता है 
तो 37 सेवन सेल्सियस जैसी टेम्परेचर बॉडी का होता है तो ये एंजाइम एक्टिविटी अपने पीक पे होती है यानी हाईली एक्टिविटी एक्टिव होता है और तेजी के साथ जो इसका काम है कैटलिस्ट का वो कर रहा होता है तो इस टेम्परेचर को हम फिर ऑप्टीम टेम्परेचर का नाम देखते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है टेम्परेचर थर्टी से ऊपर जाने की कोशिश करता है हमारी बॉडी का तो आप देखें कि जैसे ग्रेजुअली टेम्परेचर थर्टी से ऊपर गया तो सडनली ये ग्राफ अब नीचे की तरफ आना शुरू हो रहा है फोर्टी पे देखें इसका स्लो डाउन शुरू हो गया फॉल डाउन शुरू हो गया फिफ्टी पे तो डेफिनेटली एंजाइम्स डी एक्टिव हो जाएंगे तो ये जो अगर टेम्परेचर फोर्टी से अब चला जाता है फोर्टी फाइव या इससे अब चला जाता है तो एंजाइम की डी नेचुरेशन शुरू हो जाती है यानी एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर हो जाते हैं बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं तो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो खत्म हो जाते हैं डी हो जाते हैं तो समाइम ये जो डी है ये आरजी होती है और समाइम परमानेंटली इसकी एक्टिव साइड जो है वो ब्लॉक हो सकती है यानी 40 से अब टेम्परेचर जो है वो इनका ही खतरनाक होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए और ओवरऑल हमारे लिए भी तो इस ग्राफ से हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी जो है टेम्परेचर जो है वो हमारी एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज कर सकता है अब इसके अंदर हम ऑप्टिम टेम्परेचर को जरा मजीद देखते हैं कि एवरी एंजाइम वर्क एज एट इट्स मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं हर एंजाइम वो मैक्सिमम uh, रेट यानी वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट यानी वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी uh, के अंदर काम करता है एक खास सर्टन स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर यानी हर बॉडी का टेम्परेचर uh, हर बॉडी का एंजाइम जो है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर जिसमें उसकी एक्टिविटी सबसे बेस्ट होगी मैक्सिमम रेट होगा एंजाइम एक्शन का उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं फॉर डेट एंजाइम वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उस एंजाइम के लिए होता है मिसाल के दौरान वैन टेम्परेचर राइजेज टू सर्टन लिमिट जब टेम्परेचर एक हद से बढ़ता है द हैड हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हीट बढ़ेगी तो हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर एड होगी and also provide kinetic energy wo kinetic energy bhi provide karegi so definitely reactions can be accelerated reaction ki speed tez ho jayegi theek hai na to lekin humne graph mein kya padha ki jab wo temperature 40 se upar jana shuru ho jata hai to fir ye sara mamla jo hai wo ulat ho jata hai reverse ho jata hai to usme ja ke fir wo denaturation of enzyme shuru ho jati hai denaturation of enzyme kya hai when temperature is raised well above the optimum temperature यानी इस डायग्राम के अगर हम देखें कि जब टेम्परेचर ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इससे भी ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर एंजाइम्स जो हैं उनकी डीएक्टिविटी शुरू हो जाती है डीएक्टिव हो जाते हैं और द हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम्स वो जो हीट एनर्जी है वो एंजाइम्स के जो एटम्स हैं या उसके जो मालिक्यूल्स हैं उनको वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस और एंजाइम की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जिस प्रोटीन से बने हैं वो खत्म हो जाती है तो इसको हम डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम कहते हैं तो इसके रिजल्ट पे होगा क्या वट एपन इट रिजल्ट इन आर रेपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन तो लिहाजा एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बड़ी तेजी के साथ कम हो जाएगी एंड इट मे बी ब्लॉक कम्प्लीटली और अगर टेम्परेचर इसी तरफ बढ़ता जा रहा है तो ये परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकती है तो वो डेफिनेटली स्वेयर हो जाता है जब बहुत ज्यादा शदीद गर्मी पड़ती है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग धूप में या जहाँ ऐसी वो तेज सनशाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ बेहोश भी हो जाते हैं कुछ बीमार भी हो जाते हैं शदीद और कुछ की डेथ भी हो सकती है तो ये सारे एंजाइम बेसिकली हमारी पूरी लाइफ को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो जब ये डी होना शुरू होते हैं एट हाई टेम्परेचर तो डेफिनेटली इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है so this is the role of temperature on enzyme activity iske baad jo dusra factor hai jo ke enzyme activity ke upar asar andaaz hota hai wo hai substrate concentration that is also very important factor substrate concentration uh, substrate concentration se murad kya hai if there there are enzyme molecules with vacant active site agar bahut sare enzyme molecules aise hain जिनकी एक्टिव साइट अभी खाली पड़ी है एन इंक्रीज इन सबस्टेट कंसनट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिव सेट एक्टिव साइट खाली पड़ी है तो अगर वहाँ पे आप सबस्टेट की तादाद बढ़ा दें तो वो जाके उस एक्टिव साइट को ऑफरफाई कर लेंगे तो ओवरऑल जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा 
स्पीड हो जाए स्पीड अप हो जाएगा अच्छा फिर इसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड कहते हैं इफ द एंजाइम कंसेंट्रेशन इज कैप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट इज इंक्रीजेस यानी अगर एंजाइम कंसेंट्रेशन एंजाइम्स अब सारी एक्टिव साइड जो है वो फिल हो गई हैं उसके बाद भी अगर सब्सट्रेट इंक्रीज हो रहे हैं पॉइंट इज रीच तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सब्सट्रेट डू नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इंफेक्शन एनी मोर तो लिहाजा फिर वो कोई भी अगर सब्सट्रेट आप बढ़ा भी देंगे तो उससे किसी किस्म का रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि वो इवन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा ये सब्सट्रेट कंसनट्रेशन को भी हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं मिसाल के तौर पर इफेक्ट्स ऑफ सब्सट्रेट ऑन एक्टिविटी एंजाइम्स ये जो है वो सब्सट्रेट कंसनट्रेशन है और ये एंजाइम एक्टिविटी है अब ये जो लाइन है ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ऑल द एक्टिव साइड्स नॉट ऑक्यूपाइड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम ऑक्यूपाइड नहीं है खाली है सब्सट्रेट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रेट आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है अब ये सेचुरेशन एक्टिव साइड है अब यहाँ पे सारी एक्टिव साइड जो हैं वो फिल हो गई हैं उसके बाद भी अगर आप सब्सट्रेट बढ़ाते हैं तो वो जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी बढ़ेगी नहीं आप देखें यहाँ से ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है यानी एंजाइम्स एक्टिव साइड्स अगर ऑक्यूपाइड नहीं हैं और सब्सट्रेट आप बढ़ा रहे हैं उसकी तादाद को इंक्रीज कर रहे हैं तो मुसलसल रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज यहाँ तक ये भी ऑप्टिमम है यहाँ तक मैक्सिमम रिएक्शन रेट हो जाएगा अब यहाँ पे इस जो दरमियान में डॉटेड लाइन है यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपने सब्सट्रेट इंक्रीज किया और रिएक्शन रेट एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम हो गई अब इसके बाद सूरत कुछ ये है कि अब यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि अब जितने भी एंजाइम्स थे उनकी जो एक्टिव साइड्स थी वो सारी फुल हो गई हैं सेचुरेटेड कंडीशन हो गई है उसके बाद भी अगर आप सब्सट्रेट की तादाद बढ़ाएंगे तो उससे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि स्लो डाउन होगी तो ये सारा सिलसिला जो है वो होगा हेलो जी स्टूडेंट्स अच्छा जी हम बात कर रहे थे सब्सट्रेट कंसंट्रेशन की ठीक है ना तो जिसके अंदर हम ये इस ग्राफ के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब सब्सट्रेट एक्टिव साइड्स अगर खाली हैं तो सब्सट्रेट अगर आप इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं तो उससे रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा लेकिन फिर एक टाइम आएगा जिसको हम सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड कहते हैं तो यानी अब सब्सट्रेट एक्टिव साइड खाली नहीं ऑक्यूपाइड हो गई हैं सारी उसके बाद भी अगर आप सब्सट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा या स्लो डाउन हो जाएगा अच्छा जी व्हेन ऑल द एक्टिव साइड्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड एट हाई सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन एनी मोर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइड अब देखें जी सारी एक्टिव साइड हो गई फिल अब कोई एंजाइम या कोई एक्टिव साइड खाली नहीं है उसके बाद भी अगर आप सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं आप बढ़ाते जा रहे हैं so no more substrate to find out their free active site अब वो जो substrate add होंगे उनको कोई भी active site नहीं मिलेगी free के जिसके ऊपर वो जाके add हो सकें so this state is called saturation of active site and reaction rate does not increase ऐसी condition को हम basically saturation of active site कहते हैं और ऐसी condition के अंदर फिर ये जो rate of enzyme reaction है वो further increase नहीं होता ठीक है तो दिस इज अबाउट द सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन ये भी इफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर ओके स्टूडेंट्स इसके बाद जो 
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉरी नेक्स्ट जो फैक्टर्स है जो कि एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असर अंदाज होता है वो है पीएच यानी जो पीएच है दैट इज आल्सो इफेक्ट्स ऑन द एंजाइम एक्टिविटी ऑप्टिमम पीएच तो ऑल द एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड एज द ऑप्टिमम पीएच जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम रेट पे काम करते हैं जब उनकी पीएच जो है वो नैरो रेंज ऑफ पीएच होती है जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं यानी ऑप्टिमम पीएच के अंदर उनकी जो वर्क एफिशिएंसी है एंजाइम की वो मैक्सिमम होती है मैक्सिमम रेट पे वो काम कर रहे होते हैं अगर पीएच के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए स्लाइड चेंज का मतलब मामूली सी चेंज चाहे वो पी आप इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें सो इन दिस पी एच रिट्रोडेशन इन द एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक इट्स कम्प्लीटली ये बड़ी डेंजरस बात है कि अगर एंजाइम एंजाइम्स की जो पी एच है उसमें मामूली सी भी चेंज आ जाए वो ऊपर चले जाए या पी एच ज्यादा हो जाए या कम हो जाए मामूली सी भी तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को मुतासर कर सकती है और इवन ये एंजाइम्स को परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकती है so enzymes every enzyme has a specific optimum ph value har enzyme ki apni ek makhsoos ph value hoti hai misal ke taur par isko main is tarike se samajhta hu pepsin ek enzyme hai jo ke stomach ke andar work karta hai uski active in acidic medium yani acidic medium ke andar wo zyada active hota hai to acidic medium mein uski ph low hoti hai yani ph meter ke andar dekhe na 0 se 5 tak jo hai 6 tak jo hai wo एसिड है फिर साफ जो है वो न्यूट्रल है साल्ट हैं और फिर आगे वो आठ से नो वो बेसिस और अल्कलाइन वगैरह आ जाते हैं तो ये पेप्सिन की एक्टिविटी जो है पीएच वैल्यू जो है वो लो पीएच के अंदर काम करता है इसी तरह एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करता है ये बेसिकली अल्कलाइन एक्टिविटी शो करता है तो ये इसकी पी हाई होती है अगर अब ये जो पेप्सिन है ये लो पीएच के अंदर काम करता है अगर यहाँ पे पीएच हो जाए ज्यादा आप स्टमक के अंदर कोई ऐसी सब्सट्रेट्स ले जाएं मिर्च मसाले और जहाँ जिसकी बहुत ज्यादा पीएच हो तो आप देखते हैं ना कि आपको फौरन पेट खराब हो जाता है वॉमिट आ जाते हैं और वो सारा सिलसिला खराब हो जाता है और इसी तरह अगर ट्रिप्सन जो है ये हाई पी के अंदर काम कर रहा है इसकी अल्कलाइन मीडियम है इसकी पी आप स्लो कर देंगे तो ये इफेक्ट करेगा इसके ऊपर सो चेंज इन पी कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसड एट द एक्टिव साइड बेसिकली ये जो पी एच है इसका जो इफेक्ट है वो अमाइनो एसड्स की जो आयोनाइजेशन है एक्टिव साइड के अंदर उस पर इफेक्ट करता है तो जिसकी वजह से एक्टिव साइड इफेक्ट होती है और उसकी वजह से ओवरऑल एंजाइम एक्टिविटी मुतासर होती है तो पी एच जो फैक्टर है इसको भी हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं ये जो एरो है ये इफेक्ट ऑफ पी एच ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ये पी एच को शो कर रहा है और ये जो है वो रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है उसकी ये पीएच है ऑप्टिमम पीएच तो ऑप्टिमम पीएच के अंदर आप देखते हैं कि वो एंजाइम अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर रहा होता है तो जैसे ही उसकी पीएच इंक्रीज या डिक्रीज होती है ठीक है ना तो दोनों सूरतों में उसकी जो एक्टिविटी एंजाइम की वो स्लो डाउन हो जाती है और इवन समाइम एंजाइम जो है वो ब्लॉक भी हो सकते हैं सो पी एच इज ऑल्सो हाईली इफेक्टेड ऑन एंजाइम एक्टिविटी तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने पढ़ा कि पीएच कैन इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी और ओवरऑल हमने इसमें इसके अंदर ये चीज़ देखी कि किस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली वो इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा तो ये जो फैक्टर्स हैं इस बुनियाद पर हम एंजाइम्स को कहते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की कोई मामूली सी भी चेंज आती है तो उससे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो उस पर इफेक्ट होता है तो इस वजह से हम एंजाइम्स को कहते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं जैसे टेम्परेचर है ये एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो सकता है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इज आल्सो इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी और तीसरे नंबर पे जो हमने पीएच पढ़ा ऑप्टिमम पीएच पीएच इज आल्सो इफेक्टेड ऑन द एंजाइम एक्टिविटी तो ये जो हमारा आज का सेकंड uh, लेक्चर था इस वीक का 
जिसके अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्शन डिस्कस किया तो ये हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया तो इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड लेक्चर था अगले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा एंजाइम्स के क्योंकि ये एंजाइम छोटा सा चैप्टर है इसलिए इसके लेक्चर्स भी उस हिसाब से थोड़े थोड़े से हैं तो तीन लेक्चर्स के अंदर आपके सिलेबस कॉन्टेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया था तीन लेक्चर्स के अंदर तो ये हमारा दूसरा लेक्चर हो गया तीसरे लेक्चर के अंदर हम एंजाइम मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन और एंजाइम स्पेसिफिसिटी इसके ऊपर बात करेंगे तो आज का लेक्चर जो कि था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्टिविटी वो ये था तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एंजाइम्स जो हैं किस तरीके से उसके ऊपर टेम्परेचर सबसेट कंसनट्रेशन और पी जो है वो इफेक्ट करती है तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट uh, क्वेश्चन की सूरत में भी पूछा जा सकता है अकेले टेम्परेचर का पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर या पीएच क्या इफेक्ट करती है या समाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है तो इस क्वेश्चन को आपने इसी तरह डायग्राम के थ्रू इस ग्राफ के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही रहेगा